नाउ हेयर इज अ सिंपल क्वेश्चन बट इंटरव्यूअर मे आस्क यू इफ यू हैव लाइक जीरो टू थ्री ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सो वट आर द लूप टाइप्स इन सी शार्प नाउ लेट्स क्विकली गो थ्रू इट फर्स्ट इज वाई लूप हेयर इज द कोड ब्लॉक फर्स्ट इनिशलाइजेशन हैपनिंग बिफोर द लूप स्टार्ट देन कंडीशन इज सेट विद द वाइल की वर्ड एंड देन आफ्टर ऑल द लॉजिक इज परफॉर्म्ड देन लास्ट इंक्रीमेंट हैज टू बी डन इन साइड द लूप एट द एंड दैट्स इट स्वीट एंड सिंपल एंड हेयर इज द आउटपुट ऑफ द वाइल लूप जीरो वन टू थ्री फोर अंटिल द कंडीशन इज ट्रू इट विल कीप प्रिंटिंग द रिजल्ट नाउ सेकेंड इज डू वाई लूप एंड हेयर इज द कोड नाउ द ओनली डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल इज द स्टेटमेंट इन साइड इन केस ऑफ डू वाइल द स्टेटमेंट इन साइड डू विल मस्ट एग्जीक्यूट फर्स्ट टाइम इर रिस्पेक्टिव ऑफ द वाइल कंडीशन एनी कंडीशन इज देयर फर्स्ट टाइम दिस डू विल डेफिनेटली एग्जीक्यूट वेदर द कंडीशन इज ट्रू और नॉट ओके सो दैट इज डू वाई लूप नाउ हेयर यू कैन सी द आउटपुट इट इज हंड्रेड इवन दो द कंडीशन इज फॉल्स इवन इट इज प्रिंटेड बिकॉज जे इज टू ए हंड्रेड एंड इट इज नॉट लेसर दैन टेन राइट द कंडीशन इज फॉल फेल्ड बट स्टिल द आउटपुट इज प्रिंटेड एज हंड्रेड सो दिस इज डू वाई लूप next is the for loop very useful loop for developers here you will do the initialization condition and increment in one line only this is better than while loop as the number of lines of code are lesser here it will keep printing until the condition is true and here is the output last one is a very important loop and we call it for each loop this is mostly used with the collections like array list dictionary so that kind of collections it it is mostly used so suppose we have an array like this now we want to iterate all the elements of the array one by one one way is to use the for or while loop but there you have to check the count of the elements right the number of the elements also you have to decrement uh, sorry you have to increment the values manually like you have to write i plus plus something like this but with for each loop you will just use the type like this and for each will allow you to loop through the collection without even checking the count or doing the increment and the output is same so for each for is better when you iterate some collection so now you know what are the types of loops when we should use what kind of loop right that is also important to know